This is an experiment with um, different types of mirrors. So this is a, a different red, I would say, and a different green. This is a, ye a yellow. So a yellow going through and a purple, a purple light being reflected. So if I turn these, if I turn these uh, mirrors, they will create a kind of shadow play. Let me see if I can, if I can turn it on. If we now suggest that the activity rather than the material is what determines this situation, I think I'm onto something. This is why I'm trying to model the act activity in a way so it's still kind of engaging, but it's not, not yet quite as, or maybe not quite that beautiful as it is now, because now it tends to look slightly on the side of a perfume, sort of perfumated piece of architecture, but it has some great moments when the kind of ripples kind of move around. Sometimes pleasure can take over or kind of colonize the sort of potential of a of a project a little bit. So I hope it doesn't, I hope it's not over the top kind of pleasurable, but nevertheless, I of course like to, uh, should I say, create, create some kind of key for the engagement. And something very exciting or something quite exciting can sometimes uh, be that sort of entrance in, ter in terms of, you know, the surprise element of pleasure in terms of just sort of catching people and, and sort of um, suggest that, that it's worthwhile to get a little bit more engaged. This is really about stopping time. It's about the utopia of time to some extent, in the sense that what we see right there, one drop, is fundamentally a thousandth of a second. It's the moment between two moments rather than a moment. I really like this, you know, seeing what we cannot normally see. The interesting thing is about a rainbow that as we move around in this space, the degree or you know, the rainbow changes accordingly. And the idea that if we don't look, you know, the degree would also not be there and there would be no rainbow. So in this case, I'm quite intrigued by the fact that this is maybe not here when we are not here, just like really anything else in a museum. But here it's sort of obvious that the ephemerality is really dependent on your presence. We, so to speak, project the rainbow onto the water. It's not the sun and the rain, which, should I say, projects the rainbow onto us. And as a kind of museological statement, that is very nice. So, jetzt tropft es nicht genug. Das ist, weil das so ein Naturschwamm ist. So eine Ökoswamm, wir müssen irgendwie so einen ganz fiesen Reinigungsschwamm, was viel mehr Wasser. Wir haben mal probiert, aber die nehmen das auch nicht so schnell auf. Vielleicht müssen wir was anderes nehmen als ein Schwamm. Sieht eh ein bisschen albern aus. <lacht> ich 
Die Eröffnung ist in drei Tagen. Das heißt, wir können heute ist der Tag schon fast vorbei, aber morgen und übermorgen arbeiten. Und das klappt natürlich sicher. Die wollen das wohl so haben hier in, im Museum, dass die am letzten Tag natürlich alles macht. Also im Prinzip ist das hier die Wand, die, die Trockenbauwand. Also hier komplett durchgeht. Der ist normalerweise gar nicht hier. Und so haben wir dann am die Ende von Wand ein Fenster drin, wie man sieht, wo das Licht reinkommt. Der letzten Raum hier unten ist dann eine Folie, wo man auf die Seite des Holzdecks im Prinzip im ganzen Raum einen Holzboden hat und auf die andere Seite das Wasserbecken. Und dann kann man, je nachdem, wo man das, von wo man das sehen will, die Wasser und das Wellen auf die eine Seite oder der, soll ich sagen, der Leinwand der Rückprojektion auf die Folie auf die andere Seite. <lacht>